आज के इंगलिश ग्रामार सब चाहते गुरुत्वपूर्ण बीस रूल नहीं आलोचना करब भार्सिटी एडमिशन टेस्ट बी सी एस आई एस जब टेस्ट एस एस सी एस एस सी एडमिनेशनर जो एगुल अत्यंत जरूरी एगुलो कोश्चन आसबे ता छाड़ा जरा इंगरेजी शिखते चान इंगरेजी रिडिंग पढ़ते चान रिडिंग पढ़े तर अनुबाद बुझते चान तर क्लसटी महाषधर मत क्च कर सूतरा सम्पूर्ण भिडियोटी देखार पर तुम्हारे इंगरेजी समस्या अनेकटाई समाधान हो जाए चलता शुरू करा जा सो हेलो गाइज हमें राफी और आपनारा देखें राफिज इंगलिस रूल्स वान दई बा बसि सबजेक्ट एंड द्वारा जुक्त हम ओ सबजेक्टा प्लुराल अर्थात बहुवचन हिसेब गण्य है तई परवर्ती भार्वटी प्लुराल नीते सहज भावे बोल सबजेक्ट बहुवचन हम भार्व बहुवचन है और सबजेक्ट सिंगुलर हम भार्व सिंगुलर है कि उदाहरण देखले नियमटी पुरोपुर माथाय गेथे जाए जेमन राफी एंड राहत हाव डान दार्क देख ये राफी और राहत हल दो सबजेक्ट और तर मजे एंड आ जेहेतु राफी और राहत सबजेक्ट दूटी एंड द्वारा जुक्त हो तई एरा प्लुराल बहुवचन सूतरा तर भार्व अवश्य प्लुराल से राफी एंड राहत एर पर भार्व हिसेब हाव बस और जदि सबजेक्टा एक बचन होत अर्थात सिंगुलर होत भार्वटा हेज होत तई तो राफी एंड राहत हाव डान दार्क अर्थ राफी एवं राहत क्षति कर फेले द्वित उदाहरणटी देखा जा माइ ब्रदार एंड आई आर वेल ये उदाहरणटी माइ ब्रदार एवं आई हल दो सबजेक्ट और तारा एंड द्वारा जुक्त हो मान सबजेक्टा प्लुराल तई तर भार्वटा के प्लुराल नीते से के एखे ना हो कारण आप हल एक प्लुराल भार्व ठीक बुझते पे छो माई ब्रदार एंड आई आर वेल अर्थ हमार भाई भलो आबार देखा जा रूल नम्बर टू वाक्य शुरूते इच एवरी अथवा नो एर जेको एक थे एंड द्वारा जुक्त दूटी सबजेक्ट टू सिंगुलर अर्थात एक बचन हिसेब गण्य है लक्ष्य कर आगे रूलटी बला एंड द्वारा जुक्त दूटी सबजेक्ट प्लुराल है और यही नियम में बला हे एंड द्वारा दूटी शब्द जुक्त हम जदि शुरूते इच एवरी अथवा नो थे ओई सबजेक्ट दूटी सिंगुलर हिसेब गण्य है उदाहरण देखले विषय क्लियर हो जाए जेमन इच मैन एंड इच बीड हिज बेस्ट एखे देख दुईटी सबजेक्ट एंड द्वारा जुक्त हो कंतु जेहेतु इच शब्दी आई जगह तई सबजेक्ट दूटी अर्थात इच मैन एंड इच बिंगुलर हो गए तई देर ना हो हिज हो कारण हिज हल सिंगुलर प्रोनाउन ताक्यटा इच मैन एंड इच बीड हिज बेस्ट अर्थ प्रति पुरुष एवं प्रति ऐले तर सराटा कर बोझा गल ठीक तो हमें नेक्स्ट रूले जावा जा नो एर पर जदि नाउन थे एवं नाउन जदि सिंगुलर है तालोले तर परवर्ती भार्वटी सिंगुलर है एवं नो एर पर जदि प्लुराल नाउन थे तर परवर्ती भार्वटी प्लुराल है अर्थात नो एर पर नाउन अनुसारे भार्व है नाउन सिंगुलर हम भार्व सिंगुलर है और नाउन प्लुराल हम भार्व प्लुराल है जेमन नो एक्साम्पल्स आर गिवेन बिलो एखे एक्साम्पल्स नाउनटी हल प्लुराल एवं एर आगे एक नो आई तर भार्व प्लुराल अर्थात आर बस शुद्ध एक्साम्पल थे इज बसत कारण एक्साम्पल हल सिंगुलर एखे एक सूत्र मने रखते पर 
ভার্বে শেষে এস যোগ করলে ভার্বটি সিঙ্গুলার হয়ে যায় আর যদি নাউনের শেষে এস যোগ হয় তাহলে নাউনটি প্লুরাল হয়ে যায় এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে এবার রুল নাম্বার ফোর অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি শব্দের পূর্বে যদি একটি ডিটারমাইনার থাকে তবে তা সিঙ্গুলার হবে আর যদি একের বেশি ডিটারমাইনার থাকে তাহলে সাবজেক্টটি প্লুরাল হবে এখন দেখো ডিটারমাইনার কি টি এইচ ই দা হলো ডিটারমাইনার যার কাজ হলো কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে দেয়া এটা তো আমরা আগেই জেনেছি যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি সাবজেক্টের ভার্ব প্লুরাল হয় কিন্তু এখানে বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি শব্দের পূর্বে যদি ডিটারমাইনার অর্থাৎ দা একটা থাকে তবে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে আর যদি ডিটারমাইনার একের বেশি থাকে তাহলে ভার্বটিকে প্লুরাল হিসেবে নিতে হবে উদাহরণগুলো দেখলে ভালোভাবে বুঝতে পারবে যেমন দা এক্স অ্যান্ড ওয়াই এখানে এক্স একটা সাবজেক্ট এবং ওয়াই একটা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্টের মাঝে অ্যান্ড আছে সো এটা হওয়ার কথা ছিল প্লুরাল কিন্তু যেহেতু শুধু এক্স এর আগে দা আছে দা হল ডিটারমাইনার একটা ডিটারমাইনার যেহেতু আছে তাই এটা সিঙ্গুলার হবে এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ নেক্সট উদাহরণটিতে দেখো দা এক্স অ্যান্ড দা ওয়াই এখানে দুইটা সাবজেক্টের আগে দুইটা ডিটারমাইনার আছে সো দুইটা ডিটারমাইনার থাকার কারণে এটা প্লুরাল হয়ে গেছে এবার নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখো দ্য পয়েট ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট তিনটি সাবজেক্ট এখানে পয়েট একটা সাবজেক্ট ড্রামাটিস্ট একটা সাবজেক্ট এবং আর্টিস্ট একটা সাবজেক্ট কিন্তু তিনটি সাবজেক্টের পূর্বে একটা ডিটারমাইনার আছে দা সো এটা নিশ্চয় সিঙ্গুলার হবে এটা আমরা বুঝতেই পেরেছি দ্য পয়েট ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট হ্যাজ টেকেন হিজ সিট এখানে হ্যাভ টেকেন হবে না কারণ হ্যাভ প্লুরালের ক্ষেত্রে বসে দেয়ার সিট হবে না কারণ দেয়ার বসে প্লুরাল সাবজেক্টের পরিবর্তে দ্য পয়েট ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট হ্যাজ টেকেন হিজ সিট অর্থ কবি নাট্যকার এবং শিল্পী তার আসন গ্রহণ করেছে এবার দেখো রুল নাম্বার ফাইভ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি শব্দ দিয়ে একই ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়কে বোঝালে ভার্বটি সিঙ্গুলার হয় কিন্তু আলাদা আলাদা ব্যক্তি বস্তুকে বোঝালে ভার্বটি প্লুরাল হবে এতক্ষণ ধরে আমরা যা শিখলাম তার মূল কথা কিন্তু এটাই ছিল অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি শব্দ দিয়ে একটি জিনিস বোঝালে সিঙ্গুলার আর আলাদা আলাদা জিনিস বোঝালে ভার্বটি প্লুরাল হবে এখানে আরেকটা কথা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ফ্রেজ অথবা ক্লজ কোনো বাক্যের সাবজেক্ট হলে ভার্বটি সব সময় সিঙ্গুলার হয় উদাহরণগুলো দেখুন স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইন্স দ্য রেস আমরা জানি স্লো অ্যান্ড স্টিডি এটা একটা ফ্রেজ সো এটার ভার্ব সিঙ্গুলার হবে স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইন্স দ্য রেস এখানে উইন্স হলো সিঙ্গুলার ভার্ব বাক্যটির অর্থ ধীরস্থির ব্যক্তি কাজে জয়লাভ করে দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা দেখো টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর আমরা জানি টু অ্যান্ড টু হলো একটা ফ্রেজ তাই এখানে মেক না হয়ে সিঙ্গুলার ভার্ব মেক্স হয়েছে টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর অর্থ দুয়ে দুয়ে চার মেক ফোর হলো ভুল আজ এ পর্যন্তই বাকি রুলসগুলো নিয়ে এমন ভিডিও দেখতে চাইলে এই ভিডিওটি লাইক দিয়ে ইয়েস লিখে কমেন্ট করো টেক কেয়ার বায়